suka lah ya Haters aku kira macam happy uh, lah Ay, Tak kira okay. lah Kau apa bukan bagi aku makan Kan? Ha. Tapi kau nak suruh aku tarik tudung dia kan? <laughs> <laughs> we knew that when we got into this competition that there will be penyingkiran itu satu reality um, I I'm more upset for my fans that I didn't go further because I bought ni pun for my fans um, but um, I don't know. Mungkin zaman dah beredar. I don't really understand anymore what it is that they are looking for. Uh, mungkin zaman I lain, what we like is very different. So, yeah, I a bit confused lah. But, benda-benda macam ni biasalah. Dengan... Adalah nanti orang panggil aku nyanyi juga raya kau orang cari juga lagu aku. Oh, Merdeka aku cari juga lagu betul Merdeka aku kan. <laughs> <laughs> ha, so like, um, cakap-cakap sangat kau orang kata sour, apa, sour grape. Sour grape eh. Sour grape. Ha, so, okay lah at least I can sleep. I mean, it's been very tough. Dia punya schedule has been very tough. And for somebody my age, aku rasa nak jadi macam jual on lah aku rasa ni atas stick dengan baju macam tu. Aku rasa aku nak punya penat. <laughs> ha, so, okay lah. Uh, life goes on. Kan? Um, I akan still belajar. Because I think... I started sini memang tak belajar nyanyi. So, I'm not very technical. And I'm not very technical when it comes to in-ear monitors and things like that. Oh, tak tahu apa nak minta pun. Nak <laughs> nak piano lebih ke, nak drum lebih ke, aku macam. Kan? Kalau ada orang tolong, then you know. Um, I was getting a little bit better at that, I thought. Terus kadang-kadang, kita for 38 years, we've been singing with things like what you call the monitor. You know, the front monitor. Where you can hear. <laughs> nah, ni bila you pakai macam ni, you rasa macam what for me, my experience, um, what you hear in your ears, bila you dengar balik, you oh my god, I sound like that. Nah, macam tu lah. So, benda-benda macam ni lah. Dia, 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 dia contribute to the apa. Uh, so... Uh, suka lah ya Haters aku kira macam happy uh, lah Kak Aisyah boleh jelaskan bila uh. Yang bila Kak Aisyah sebelum Kak Aisyah Diuk lepas diuk umumkan tu Kak Aisyah kata uh, Doa yang uh, uh, Doa yang terima kasih Ya yeah, ya Because I pun tak tahu apa Pasal yang dia orang Pick on me You know um, I think some of these young people Pick on old people Or something like that But why I have only one thing to say to you guys You grow old too And also People grow old, they don't go stupid. <laughs> okay? Okay, so you think lah, you dismiss orang tua bodoh. No. We go wiser. We, we just grow older. Our body may not be stronger, but... Yeah, life goes on lah. Tak apalah. Okay, Kak Aisyah mungkin tadi uh, Vincent dah cakap juga yang dia kata um, dia ada suggest juga Kak Aisyah untuk um, menjauhi social media for a while. Mungkin macam detox for a while daripada social media. Eh, aku lawan lah. Duli aku. Dia ingat dia je boleh komen. Tapi aku tak boleh komen. <laughs> kan? Aku, you should know me now by now. I am a fighter. You know? So, I I feel that people are feel so entitled to a, their opinion. People, korang tak pernah dengar ke? If you haven't got anything nice to say, shut up. You know? Things like this kan... Kita orang kata, ah, biasalah. Tapi kalau kita benarkan dia menjadi satu kebiasaan, hancurlah kita punya people. So, I sebagai mak tiri akan fight kalau dia dah lebih-lebih. And aku akan saman. And you, 
just tell them out there I have a hundred percent success rate. <laughs> so aku tak bayar di lawyer pun aku ada hundred percent success rate in my my uh, legal lawsuit. So I pick and choose. So I rasa yang I rasa aku rasa aku boleh menang. <laughs> You know, but yes, up to me, I feel that community kita, kenapa ya ramainya mental je? <laughs> Ke ada yang rasa tekanan perasaan yang sangat that I feel that people are so angry, dah terlalu banyak anger in you, that kalau ada opportunity nak let out you punya anger kan, you let out macam tu, macam, macam kesian yang korang. Pergi lah terapi, kan? Kenapa? Kak Aisyah, bila ada yang beranggapan penyikiran Kak Aisyah, <coughs> uh, ada kaitan dengan sikap lantang Kak Aisyah di media sosial, mungkin apa yang boleh uh, diberi dan boleh dijelaskan? I don't know. Uh, I have always been lantang. Ramai orang uh, mistake lantang sebagai sombong. But you forget being lantang. Tang, uh, maknanya kita ada prinsip Jadi saya se- Sebenarnya pada usia macam ni Saya pun malah nak bising-bising Tapi There are some things that Due to my principles I think that Oh tak boleh bagi Tak boleh bagi Let this go You know So I will say something Regardless that maybe the whole auditorium will be against me. I'm not scared to be the only one to say, no, I don't think it's right. Just because everybody does it, doesn't mean it's right. If you are the only person who's doing it right, stick to your guns. I tak kena lah. Kau apa bukan bagi aku makan? Ben? Ha? Kau belikan aku beras ke? Belikan aku beras ke? Boleh lah aku. <laughs> Kak Isyak, ada um. uh, sedikit sebanyak um, apa, komen negatif ni mem- me- ada bagi efek pada performance Kak Isyak. Mungkin, yelah uh, sebab kalau apa mungkin rehearsal uh, you did better ke kan? Tak adanya lah dia orang. Kadang aku layan tu pasal aku rasa macam anak-anak aku je buat kong ajar. Kau rasa aku tampak. <laughs> kan? Kau orang kecil-kecil ni tak kena rotan ni. <laughs> kan? Ha, kena piat telinga ke kan? Berani cakap dengan orang macam tu. But I think it's unfortunate that kita punya orang dah jadi macam ni. To me. Um... I said, I said to somebody, I said to somebody, I said like, kalau boleh kita balik-balik ke masa kita tak ada media sosial, eh? hidup tenang. Korang hantar je lah surat kat aku macam dulu-dulu. <laughs> kan, it's like, uh, in those times, like, you dapat surat dengan talcum powder <laughs> and things like that. You know, I come from that era. So like, aku rasa kadang I'm still here is a blessing, ya. Yeah? Ah, ha. walaupun I punya FC pun sebaya dengan I semua dah boleh dapat 50%. Dia dia kau naik ke tapi kan. Okay. Ha, boleh pergi beramai-ramai nanti. Ah, ha, to me is like ah uh, you don't at my age you don't take um Everything too seriously and too hard. I think uh, 38 years of singing, I don't have to prove anything. And this, you know, sometimes contributing factors yang membuatkan. Uh, as I have learned with social media is that kalau di haters, di haters juga. Di kau buatlah macam mana pun di haters juga. But if they are a fan, they will stick by you. So, tak apalah kalau aku ada 10 orang je yang minat aku. Aku penyanyi ke 10 orang tu? Kan? Ada juga 10 orang nak dengar. <laughs> kan? Uh, so, things like that. To me, it's like, okay, kadang-kadang kita perhatikan saja pergolakan dan apa yang terjadi. And then, masing-masing ada akal fikiran and 
kita akan come to our own conclusion to what's happening you know Kak Isha, tapi kalau like you said kan by being loud tapi ada orang macam uh, tengok uh, sebagai uh, bitter macam contohnya bila uh, Kak Isha cakap uh, Vince macam oh nampak I look at him as uh, my son macam gitu kan bila it's not bitter it's true because he looks like a spitting image of my younger son oh kata ah macam nyanyi ngak sahat <laughs> Eh, kadang-kadang aku heran lah orang tak ada sense of humor, kan? Kau ni so angry ke yang aku kata aku memang lah macam anak aku lah. Because like, he did, he does. Masa dulu, I ingat lagi uh, Vince pernah datang ke uh, my birthday. Masa tu tsunami. So, I said to everybody to come and give us a donation instead of giving me a birthday present. And Vince masa tu dia baru menang. And then masa tu, my younger son tu baru dalam 2 tahun. Dalam And then he, dia sendiri pun cakap, Kak Aisyah, your son looks like me when I was his age. And now my son looks like him at <laughs> 23. So, but I don't, I don't know. Kenapa pula bitter? Korang ni dah kenapa? Bitter apanya? I'm just saying that um, in my position, I I had a difficulty in finding a partner. Like I said in my my IG, I said, uh, nak nyanyi lagu cinta kan? I mean, habis tu macam mana aku nak nyanyi semua yang sebaya dengan aku, semua ada dah mati. <laughs> Ataupun dah tak boleh nyanyi lagi. Ataupun, you know, things like that. <laughs> Betul ke? Inilah realitinya. Tak banyak pilihan. Dia ada yang dengan penyanyi lama yang Kak Aisyah pernah duit tu. Dulu tu. Mawar putih, mawar merah. Hidup lagi kan? Oh, we... <laughs> ha, mulut. Kak Aisyah, yeah. uh, seorang, yara, kita semua orang kira Kak Aisyah memang seorang diva. Yara, as what you said, you dah menyanyi 38 tahun kan? Yeah. Tapi tadi you sangat cool, sangat okey bila ibu suruh you nyanyi-nyanyi balik. You layan semua kan? Habis Aisyah... kau nak suruh aku tarik tudung dia tak? Boleh je. Lepas tu lagi bitter orang kata aku kan? Orang memang sahaja je Kita perlukan je lah. elemen drama Kak Aisyah. <laughs> Itulah dia tak, tak dia simpan aku untuk next week boleh aku buat. Pada Kak Aisyah bila-bila dia minta begitu, Kak Aisyah okey? Tak ada, tak ada, tak ada kisah apa lain. It's okay. I don't think she meant badly. I think in a way I should take it as a compliment because dia rasa dia dia ada sifat keibuan dia dan mungkin dia nampak saya muda dan macam budak sekolah lagi so kena ajar lagi but anyway it's okay because uh, even at my age at 50 berapa dulu lah 56 uh, 56 I went back to belajar dengan cikgu Syafi dengan apa so there's no ego there Seriously, tak ada ego. Dia suruh nyanyi. Nyanyi. Kau dah larang jangan kau. Kau nak buat degak sangat apa benda. Kan? Uh, but, uh, tak adalah apa, tak ada apa. Okey je. Kak Aisyah. Uh, Kenapa you all feel insulted ke? Tak ada yang tak berapa kuat hati. Oh, iya ke? Ada. Tak, uh. tak patut suruh Kak Aisyah macam tu. Bukan cerita katalah dekat uh, Twitter. Semua kan tak ada yang berpendapat. Not nice to ask you to sing macam tu because should know lah you level mana kan. Tapi pada Kak Aisyah tu kita tengok Kak Aisyah sangat cool. Okey. Kak Aisyah layan je. Okey je. Kita Kak layan je. The fact that the fact that I am in I was in Bergabagala should, should prove to you that aku layan je kan. <laughs> Kalau korang fikir balik the original concept of Bergabagala tu kita should be competing with the likes of us at our age. So, the concept has changed along the years. So, <laughs> nak cakap dengan ayah eh. Macam mana? Ayah kita nak lawan dodak ni, Zek. Eh? <laughs> kan? Kasyak. Ha, uh, bateri okay. gitu pun dah macam vintage <laughs> gitu. <laughs> kan? ha, I mean, every year you have is... Ha, so, it's to reality. Tapi, tak apalah. Keluar muka. Korang marah ke, maki aku ke. Tak muka aku keluar dalam... 
dalam TV aku dapat pakai baju cantik aku dah kurus bas bas yes adakah ketika penyingkiran Kak Aisyah ni disebabkan gandingan tak serasi dengan wins sebab kan nampak macam tak blend kat stage tu Kak Aisyah rasa macam mana lah. adakah I ada rasa okey je rasa okey je kan Kak Aisyah rasa okey kan dengan wins I rasa okey je uh. Kak Aisyah rasa bersembahan malam ni okey lah ya yeah, i think i didn't make any mistakes so i don't know i seriously don't know why i was judged so badly like 43 persen ya fail ko tau tak ya yeah. okey kasha uh, berkaitan e dengan ke f ke ke kasha ada kaitan e dengan benda ini okey yeah. masuk pada Kak Aisyah, bila Kak Aisyah buat menyanyi ni macam kita ambil periksa. Kalau kita ambil periksa, oh, kita boleh rasa, see. kita boleh rasa yang kita, ya, aku kok. tak jawab dengan bagus. So macam Kak Aisyah sendiri rasa malam ni, persembahan Kak Aisyah layak ke untuk menjadi, uh, untuk disingkirkan. Mungkin ada yang uh -huh. lain. Nanti kau orang kata aku bitter. Pada Kak Aisyah sendiri. Ah. Untuk, ah. untuk persembahan Kak Aisyah sendiri, persembahan Kak Aisyah sendiri, persembahan Kak Aisyah ni wajar ke untuk disingkirkan malam ni? Saya cakap, I'm not Kak gonna comment that because I'm gonna be hit so badly like like Gaza tomorrow. Kau <laughs> jangan jayakan aku. Aku ni dah lah. Okay. Tapi Kak Aisyah puas hati tak dengan persembahan yang Kak Aisyah dah buat malam ni? I thought I did okay. But I didn't make big mistakes. I don't know. That is, that it goes back to... I nak kena dengar balik what goes up on TV because like I said sometimes kita dengar dalam in ear monitor macam okay tapi bila kita dengar balik hauknya kena ni. Uh, so like I said lah the technology is different now. Dulu kita nyanyi direct. Ha kau dengar terpampang kau sumbang mambang mahram ke apa ke kan. Ah, aku boleh tahu. Yang ini semua dah proses tu tak. Kesian telinga aku ni dah larabak sebelah kan dah lama pakai kan. <laughs> ah, ha, dia pun dia pekak badak sebelah kan. So um, ya, yeah, so like macam okay lah, tak apalah. I, uh, that's why I, I said daripada minggu lepas lagi I pernah kemukakan kepada Astro kata sebenarnya apa yang you all cari, you know, apa yang you all nak, you know, you tak nak klise tapi you tengok yang menang last week, klise ke tak? Cuba you fikir. Ha. Jawab lah bang. Jawab lah. Ha? <laughs> 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 Kita semua jawab. <laughs> tak berani. No comment, tak boleh jadi macam Gaza juga. <laughs> Jadinya, aku dah pernah bercakap. Tapi, uh, tak dijawab. So, ya. Tapi, aku tak bitter lah. I'm, I'm, I am, you should know me by now. Kalau aku rasa ada benda tu, aku akan tanya. That is my, how I was like, Educated in New Zealand, you know, kalau benda yang I, I will just ask. Kata tak give up lah malam ni tersingkir. Tak kecewa tersingkir malam ni? Reda. Aku suka. Tidur tu lah yang cakap. Dia tidur lain tu eh? Tak ada nyanyi tak nak nyanyi lagi ke? It's stressful. Tak ada apa. Raya panggil cari lagi. Raya lah, abang bahas kan? Oh, I need you like I said like at my song? age you don't take things too seriously lah benda-benda you know when you have three three juries um they are human too yeah they are human you know and it comes with all the the advantages and faults and all as in human so okay je oh. Kak Syah serik tak nak masuk lagi pertandingan macam ni ke ataupun dia last dah nanti dia masuk mas singa ke Singa. Kak, kak, bu, kak. Ya betul. Mampu aku. Makin kurus aku. Apa maskot apa yang terbayang dalam fikiran? Maskot nenas nanti kan? Tak tahu Buah naga. Buah naga eh. Sebenarnya maskot kan? Eh, ai dia tu hari ni baju kuning tu tu turun shoulder satu inci tau. Eh, kau. Saya bersin. Ha, dia tanya, Kak, 
Kakak jangan diet lagi Aku tak diet pun So You not seen the end of me You will see my face again Yes I'm gonna haunt you guys <laughs> till, till the very By end By all means You're not getting rid of me That easily <laughs> No Yeah So akan sentiasa ada cerita sensasi lah lepas ni. Tak kahwin lagi. Soalan favorit Ramla.